laiguana.tv 10 años de verdad. Y ahora resulta que Estados Unidos no es Maduro el que va a Washington, fue Biden el que vino a Caracas. Por cierto, también a Teherán. Está tocando la a puerta Teherán. de Venezuela y de Irán. ¿Cómo ves sí. tú eso, Atilio? Sí. Bueno, es decir, aquí hay una reconfiguración energética y geoestratégica sin precedentes. La debilidad, por eso te digo que la declinación de Estados Unidos, que yo la, la, la planteé ya, fíjate que, a ver si tengo esto. Claro que sí, ya, adelante. Acá creo que lo tengo. Mira, este es un artículo que me publicaron en Estados Unidos en el año 94-95. Pantalla completa, por favor, equipo. Ahí está, ahí lo podemos ver. Hacia una era post-hegemónica, el fin de la Pax la Americana. Pax Americana, interesantísimo. ¿Qué año Pero me dijiste? Año 1994, en la Imagínate revista Security, Security Dialogue. Yo okay. creo que fue la única vez que acerté en una... En, en una <ríe> revista <ríe> indexada gringa. <ríe> revista indexada gringa, etc. Por supuesto, cuando publiqué este artículo, bueno, me dijeron de todo, charlatán, sudaca, no entiendes nada, etc. Se cumplió todo. todo, todo porque se veía venir. Cuando vos mirabas fríamente los datos, los números te das cuenta de que esto era insostenible. ¿Y por qué ahora van a Terán y por qué vienen a Caracas? Ajá. Porque Estados Unidos no puede reemplazar el gas ruso, ni puede reemplazar el petróleo ruso. Suponte que Biden diga, bueno, ya, ahora mismo lo quiero. ¿Dónde están los barcos regasificadores? Si esos no son barcos, no son tipos que venden este, eh, arepas en la calle de Caracas. Este, ¿verdad? Necesitas pedirlo con cuatro o cinco meses de anticipación. No están ahí disponibles para ti. Habrá, suponte que tendrá. Pero ¿cuántos necesitas para suministrar gas para la calefacción de Europa y para el 40% de la industria alemana? ¿Necesitas hacer un convoy interminable? No hay. No hay. No existen esos barcos. Entonces, ¿qué, ¿dónde está el petróleo? En Venezuela vamos para allá. Y, y Juanito Guaidó, al carajo, con Juanito Guaidó. Chao, ya está muerto. Ahí yo hice en Twitter, escribí una cosa, me dio un meme diciendo, bueno, lo están sepultando en Madrid, la ceremonia está Leopoldo, está María Corina, Borges y, y, y Vargas Llosa, que le están rezando el responso fúnebre final. Pero esto porque la propia debilidad de Estados Unidos no puede sostener eso que dice. Entonces yo creo que por eso esto va a ser todo un tira y afloje. laiguana.tv La verdad hecha tendencia.